ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மத்தியானத்தில் இருந்து நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம் மக்கிய மகி வரும் அவன் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கு எந்த ஹோட்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோயிலில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஹோட்டல் ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது ஸோ ஆசாத் ஹோட்டல் அப்படின்னு ஸோ இங்கே வந்து சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி அந்த எல்லா ஐட்டமுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நாங்கள் வந்து சும்மா சாப்பிடும்போது ஒரு சின்ன கிளிப் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து உங்கள் நாகர்கோயிலில் சுற்றி இருக்கிற டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல இடம் அதெல்லாம் காணிங்கன்னு சொன்னீங்க அதனால தான் ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த ஹோட்டல் வந்து கொஞ்சம் ஓல்ட் ஸ்டைலாக இருந்தாலும் ஃபுட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் அடிக்கடி வருவோம் அப்படி தானடா சதீஷ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் மீன் பெரியர் அவர் ஃப்ரைட் ஃபிஷ்ஷு பிரியாணி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு சால்னா அப்புறம் ரைத்தா ரவுடி பேபி நடக்குது வர ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு பார்சல் சொல்லியிருக்கோம் அதான் உண்ட மயக்கம் ஃபுட்டு பார்சல் சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோ வெங்காயம் சாப்பிட்டுக்கல இருந்து வெங்காயம் ஆனியன் ஸ்லைசஸ் எங்களுக்கு வச்சது எல்லாத்தையும் அவள் தான் சாப்பிட்டு லைட் என்ன கலரில் இருக்கு சொல்லு சார் இதுதான் அந்த ஹோட்டல் இது வெளியே உட்காந்துருக்கு வயிற்று <laughs> நமக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் ஐஸ்கிரீம் டெசர்ட்டுக்கு வயிற்றுல இடம் இருக்கும் கிடக்கிற வரும் ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிற ரெசிபி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான ரெசிபி ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி தான் இதுக்கு பேர் வந்து சாக்லேட் செரி ட்ரைஃபுல் அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸி செ ட்ரைஃபுல்னா என்னென்னா லேயர்ட் டெசர்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இந்த பவுலில் தான் லேயர் பண்ணுறீங்கன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பஞ்ச் கேக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே கஸ்டர்ட் இருக்கும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் விப்பிங் க்ரீம் இருக்கும் அப்படி லேயர் லேயராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரெசார்ட் அங்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா இந்த டெசர்ட்டுக்கு வச்சுருப்பாங்க ட்ரைஃபுல் அப்படின்னு ஸோ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்ட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இது சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நான் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து தான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பஞ்ச் கேக் அடுத்து ஃப்ரூட்டு அடுத்து கஸ்டர்டு எல்லாமே எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்கான சாக்லேட் ஸ்பஞ்ச் கேக் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு கப் கோதுமை மாவு குவார்ட்டர் கப் ஒன் பை ஃபோர் கப் கொக்கோ பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கொஞ்சோண்டு உப்பு ஸோ இவ்வளோ போட்டுட்டு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு எக்கு ஐயோ ஓகே ஒரு எக்கு அரை கப் பால் கால் கப் ஆயில் 
ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து மேப்பிள் சிரப் அரைக்க விடுறேன் நீங்கள் வந்து சுகர் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஹனி இருக்குல்ல ஹனி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் சர்க்கரை கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்ல பேசிக்கான ஒரு ஸ்பஞ்ச் கேக் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ட்ரைஃபில் தான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கேக்கை வந்து நம்ம ட்ரைஃபில் யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணுற மாதிரி வரணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை அதனால தான் நான் வந்து நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கோதுமை மாவு மேப்பிள் சிரப் நீங்கள் பண் எப்படி பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு சாஃப்டாக வரும் நம்ம பிச்சு தான் ட்ரைஃபில் பவுலில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது கேக் பேக் ஆனோன்னா அதை நம்ம வந்து இப்படி சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டு தான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நல்லா கலந்துட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ பேட்டர் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து ஒரு கேக் மோல்டில் ஊற்றி நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லா கேக்குக்கும் மாதிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் அவனை வந்து நான் வந்து ப்ரீஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கேக் பேனை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நிமிஷம் பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன் அது பேக் ஆகட்டும் பேக் ஆனாலும் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இந்த ட்ரெஸ்ஸை நீ நிறைய தடவை அவங்களுக்கு காணிச்சாச்சு அதனால் திருப்பி திருப்பி காணிக்க வேண்டாம் ஓகே பாரு பார்த்து ஒரு ஹாய் சொல்லிடு இங்கே பாரு அப்புறம் அப்புறம் என்ன எஸ் நான் செரி வச்சு ட்ரைஃபில் பண்ண போகிறேன் செரி ட்ரைஃபில் நான் பண்ணியாச்சு ஐயோ ஆமாம் உடச்சிடாது சரி ஓகே நான் இப்போ வந்து இந்த செரி ட்ரைஃபிலுக்கு இந்த கேண்டு செரிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கெல்லாம் இருக்குல்ல நம்ம கடையிலலாம் கிடைக்கும்ல பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் அந்த கேக்கில் வந்து மேலே ஒரு செடி வச்சுருப்பாங்கல்ல ஆ அது இந்த செடி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெட் செரிஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் செரி எஸ் ஃப்ரெஷ் செரி கிடச்சினா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த கேண்டு செரி ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் கேன் ஓப்பனர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிடலாம் கொடு அதை கொடு அதுக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு மேலே தட்டி இந்த தட்டி நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இதுதான் கஷ்டம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ செரியை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த ஜூஸில் தான் நம்ம வந்து செரியை வந்து சோப் பண்ண போகிறோம் நான் நம்ம எடுத்துறேன் கத்தியெல்லாம் தொடக்கூடாது சீடு உள்ள ஒன்று இருக்கும் அழகா முழுங்கிறத உள்ள ஒரு சீடு இருக்கும் இருக்கா அது துப்பிடு ஓகே இந்த ஜூஸை வந்து நம்ம சோ அந்த கேக்கில் வந்து ட்ரை வச்சோன்னே சோப் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த செரிஸை தான் டாப்பிங்கில் போட போகிறோம் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு செய்யும் போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கேப்பில் மகா வந்து எனக்கு ஒரு ஆம்லெட் போட்டுதா அப்படின்னு சொன்னால் அதான் ஒரு எக் ஆம்லெட் நாட்டுக்கோழி முட்டையை வச்சு பண்ணேன் இந்த ஆம்லெட்டு ஸோ இப்போ ரைஸ் ரெடி ஆயிரும் அது வரைக்கும் இதை சாப்பிடணும் நம்ம வந்து அந்த சாக்லேட் கஸ்டர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல அதுக்கு வந்து அந்த மிக்சர் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ டோட்டலாக நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் பால் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் சாரி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லை வெறும் கார்ன்ஃப்ளவர் அதை மாற்றவே முடிய மாட்டேங்க சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு அதே மாதிரி ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் பால் ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ வந்து ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பால் ஊற்றி நம்ம வந்து இதை வந்து கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கலாம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பாலை காய்ச்சிடலாம் ஸோ பாலை வந்து நான் ஆல்ரெடி காய்ச்சிட்டேன் இப்போ மறுபடியும் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் 
இதில் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சுகர் சுகர் போட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அது கா கொதிச்சு வரும்போது நம்ம இந்த கரைச்சி வச்சுருக்கிற கஸ்டர்டை ஊற்றிடலாம் கொதிச்சு வரும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா இந்த டைமில் நம்ம வந்து இந்த கஸ்டர்டை வந்து ஊற்றிடலாம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஊற்றிட்டு கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க ஏன்னா இது வந்து டக்குன்னு கட்டி ஆகிடும் ஸோ கட்டி ஆனோன்னா உங்களுக்கு நான் காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கஸ்டர்ட் வந்து திக் ஆகிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ரிச்சாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டார்க் சாக்லேட்டை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ யார் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்திருக்கா ஸோ சாக்லேட்டை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் சாக்லேட் போடல ஸோ கொஞ்சோண்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் அதை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சாக்லேட் கஸ்டர்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இது கூல் ஆனோன்னா நம்ம வந்து ட்ரைஃபுல்லாக வந்து அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம சாக்லேட் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூல் ஆகிட்டு இப்போ நான் வந்து எல் பவுல் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் அந்த செரி காணிச்சேன்னா அந்த செரியை வந்து அம்மா இருந்து எனக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற சீடெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ சீடெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரைஃபுல் பவுலுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல் கப்பில் கூட அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு என்கிட்ட இந்த ஸ்டாண்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் இருக்கிறதுனால நான் இதில் தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இதை அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சாக்லேட் கேக்கை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரஃப்பாக கட் பண்ணால் போதும் இதை வந்து இந்த ட்ரைஃபுலோட பேஸில் வந்து இப்படி வச்சுருப்போம் நீங்கள் வந்து இந்த கேக் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கடையிலேருந்து கூட சாக்லேட் கேக் ஏதாவது வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதை பேஸில் வச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து சோக் பண்ண போகிறோம் யூஷுவலாக வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரைஃபிலில் வந்து இந்த அல்கஹால் இருக்குல்ல ரம்மு அந்த மாதிரி இதை வச்சு இந்த கேக்கை வந்து ஸ்பஞ்சை வந்து சோக் பண்ணுவாங்க நான் வந்து நம்ம செரி எடுத்தோம்ல அந்த செரியோட சிரப் இருக்குல்ல அதை வச்சு இந்த கேக்கை வந்து சோக் பண்ணுறேன் நார்மலாக ட்ரெடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு லிக்கர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ செ செரி ட்ரைஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செரி லிக்கர் யூஸ் பண்ணுவோம் பண்ணுவாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி சிறப்பாட்டு வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த செரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அது எல்லாத்தையும் போட்டுருலாம் மேலே ஸோ மெயினாக சைடில் வந்து இப்படி தெரிகிற மாதிரி வைங்க அப்போ தான் கலர்ஸ் வந்து பாப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ட்ரைஃபுலோட மெயின் இதே வந்து ப்ரெசன்டேஷன் தான் அதனால் மெயினாக சைட்லலாம் இந்த செரி இப்படி இப்படி வர்றது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகே செரியெல்லாம் போட்டாச்சு நீ இந்த ஜூமிங் எல்லாம் பண்ணாத அடுத்து நம்மளோட சாக்லேட் சாக்லேட் கஸ்டர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை அப்படியே மேலே ஊற்றிடலாம் சாக்லேட் கஸ்டர்ட் ஊற்றியாச்சு இப்போ நீங்கள் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செரி வந்து தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா அழகாக இருக்கும் லேயர்ஸ் வைக்கும்போது வந்து புட்டிங்கை மேலே ஊற்றியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே கொண்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்போம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நல்ல சில் ஆகணும் சில் ஆனோன்னா நம்ம விப்பிங் க்ரீமை மேலே வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ட்ரைஃபிலுக்கு வேண்டி நான் வந்து க்ரீம் வந்து விப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் வந்து இந்த ஃப்ரோசன் க்ரீம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இந்த குலாப் ஜாமுன் கேக்கில் உங்களுக்கு காணிச்சேன்லா இந்த கே இந்த க்ரீம் இது வந்து டெய்ரி ஃப்ரீ விப் டாப்பிங்னு பேக்கரி ஐட்டம் எல்லாம் சப்ளை பண்ணுற கடையில் கிடைக்கும் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் அது ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து கொஞ்சத்தை போட்டுட்டு நம்ம வந்து விப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பார்ட் போட்டிங்கன்னா மூணு பார்ட்ஸ் ஆகும் மூணு பங்கு அதிகமாகும் ஸோ இது ஃபுல்லாக விப் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் இது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் 
ஸோ திக்காக விப் ஆகிடுச்சு இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் தேவைப்படுற டைமில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து சுகர் எதுவுமே போட தேவையில்லை எல்லாமே அதில் ஆட் ஆகிருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் விப்பிங் க்ரீம் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதில் கொஞ்சம் கோல்டு வாட்டர் ஊற்றிட்டு நீங்கள் பீட் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் விப்பிங் க்ரீம் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் ஐசிங் சுகர் போட வேண்டியிருக்கும் ஐசிங் சுகரும் கொஞ்சம் வெண்ணிலாவும் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் எங்கள் ஊரில் கிடைக்கும் அதனால் நான் எப்போவுமே எந்த கேக்கு கைசிங் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் இதான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நல்லா வரும் ஸோ இப்போ நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு டெக்கரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நம்ம ட்ரைஃபுல் வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்க ஸ்டன்னிங்காக இருக்குல்ல இது வந்து மெயினாக பார்ட்டிக்கு உண்டான ஒரு டெசர்ட்டு ரொம்ப ஈஸியும் கூட பண்ணுறது ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே நல்ல சில் ஆயாச்சு ஸோ கோல்ட் ஆனோடனே இதில் வந்து க்ரீமை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் எனக்கு வந்து இந்த ரொம்ப நிறைய க்ரீம் எல்லாம் போடுறது பிடிக்காது லைட்டாக ஒரு லேயர் அவ்வளோதான் சரி சூப்பர் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குல்ல ஸோ டாப்பிங்க்கு வந்து ஃப்ரெஷ் செடி என்கிட்ட கொஞ்சோண்டு இருந்துச்சு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் பண்ணணும்னு வாங்கினேன் கடைசி வரைக்கும் பண்ண முடியல அதுவும் வச்சு இந்த சாக்லேட் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸும் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து பார்ட்டிக்கு சர்வ் பண்ண எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் வந்து நான் எப்படி சர்வ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு காணிக்கணும்ல ஸோ ஏற்கனவே ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு பிளாகுக்கு ஸோ இதை எப்படி சர்வ் பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்பூனை வச்சு கீழே வரைக்கும் நல்லா அப்படி எல்லா இதுவும் வரணும் கொஞ்சம் செரீஸ் இப்படி தான் சர்வ் பண்ணணும் ஸோ பார்க்கும்போது ஒரு நிமிஷம் ஒரு கையில் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பூனை வச்சு எடுத்து தான் சர்வ் பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா கேக்கு செரி க்ரீம் எல்லாமே இருக்குல்ல ஸோ இதை அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் சின்ன கப்பில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி அதை அப்படியே தனியாகவே சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய இதில் பண்ணால் இப்படி தான் சர்வ் பண்ணணும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து ஆஷிகான் ஒருத்தவங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்க யாருன்னா என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ப்ளஸ் அவங்களும் ஒரு யூடியூபர் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஒரு கொலாப் மாதிரி பண்ணதுக்குன்னு வந்திருந்தாங்க பட் அன்றைக்கி வந்து அந்த டைம் தான் மகா மகிக்கு வந்து உடம்பு முடியாமல் இருந்துச்சுல்ல ஸோ என்னால் அந்த கொலாபரேஷன் பண்ண முடியல ஆனால் அவங்க வரும்போது ரொம்ப ஸ்வீட்டாகிட்டு எனக்கு இந்த ரெண்டு பாட்டும் மகாவுக்கு வந்து குட்டி குட்டி சொப்பு சாமா இருக்குல்ல அதுவும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து கல்ச்சட்டி சீசன் பண்ணாத்தது ஸோ இதை வந்து சீசனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை நான் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன் இது வந்து என்னென்னா கேஸ்டையன் கேசரோல் மாதிரி ஸோ இந்த மாடல் என்கிட்ட கிடையவே கிடையாது அவங்க வந்து இது நான் வந்து உங்ககிட்ட உள்ள கேஸ்டையன் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன்ல அதை பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட இல்லாத மாடல் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எனக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாட்டும் இதுவும் ஸோ நான் வந்து அவங்களோட சேனல் நேம் வந்து இந்த பிளா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பண்ணுறேன் ஆஷிகாஸ் சேனல் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ நிறைய வ்ளாகு ரெசிபீஸ் யூனிக்கான நிறைய ரெசிபி எல்லாம் போடுறாங்க கண்டிப்பாக அவங்க நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் சாரி என்னால் கொலாப் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது உங்கள் கூட கண்டிப்பாக கொலாப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்க கூட வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ ஆஷிகா வெரி வெரி சாரி அன்றைக்கி நீங்கள் வரும்போது வந்து என்னால் பண்ண முடியல ஓகே இதை வந்து உங்களுக்கு காணிக்கணும்னு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பாட் வந்து அவங்க மதுரையில் வந்து சிக்கந்த ஸ்டோர்னு ஒரு கடையிலேருந்து வாங்கினேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரி பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் போல இருக்குது ஸோ நீங்கள் வேணால் அங்கே போய் செக் பண்ணிக்கோங்க மதுரையில் இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ரெசிபி செஞ்சு நான் போடுறேன் ஸோ அவங்களோட சேனல் லிங்க் யூடியூப் சேனல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது 